Hallo liebe Freunde, das Thema Bergbau im Zwickau Rheinsdorfer Revier war ja mehrfach Thema in unserem Film. Und es kommen immer wieder Anfragen, ich soll doch mal etwas mehr dazu erzählen. Gerne und so lade ich euch ein, lasst uns heute gemeinsam ins Bergbaumuseum Rheinsdorf gehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. An meiner Seite Herr Sittner, der Vorsitzende des Fördervereins. Und jetzt die Frage aller Fragen. Warum sollte man eigentlich hier nach Rheinsdorf ins Bergbaumuseum gehen? Was erwartet die Zuschauer hier? Ja, herzlich äh, willkommen mit Klick auf am Standort vom ehemaligen Morgenstern Schacht 2 in Rheinsdorf. Der Schacht wurde glücklicherweise gerettet, als Standort erhalten und ausgebaut als Heimat- und Bergbaumuseum in Rheinsdorf. Wir sind im traditionsreichen und sehr alten Zwickauer Revier der einzige Standort, der sich speziell mit dem Zwickauer Steinkohlenbergbau intensiv befasst. Und wir versuchen die Tradition und die, die Geschichte äh, des über 800-jährigen Steinkohlenbergbaus hier äh, aufrechtzuerhalten und dann nochmal zu präsentieren. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ne, gern. gern äh, wir können in den Schacht reingehen, wir können die Außenanlagen besuchen und wir können einen Eindruck gewinnen, was hier alles präsentiert wird. Gut, dann tun wir das. <lacht> Ja, wir befinden uns jetzt auf der äh, Rasensohle des Schachtes und wir sehen äh, zu unserer Seite ein Stück Schachtprofil, der noch im Original erhalten ist. Von den über 1000 Schächten, die es im Zwickauer Revier insgesamt gegeben hat über die ganzen Jahrhunderte, ist das das einzigste Stück Schachtprofil, was noch im Original erhalten ist. Und wir haben hier eine, bis einer Teufel von ca. 10 Meter das, den Schacht wieder freigelegt, sodass man sehen kann, wie der äh, früher ausgebaut worden ist, wie die Ausmauerung stattgefunden hat. Der Schacht selber ist genau vor 150 Jahren, also im letzten Jahr vor 150 Jahren, 1872 äh, begonnen worden zu dürfen und hatte eine Endtiefe von 612 Meter erreicht. Im Hintergrund sehen wir noch Knallanlagen aus der ehemaligen Schachtanlage, die ehemaligen Fördersohlen, die hier bestanden haben und ja, sind als historische äh, Anlagen aus der früheren Zeit noch erhalten. Wir sind jetzt im Wetterkanal des Schachtes. Der wurde ab 1903 mit dem Umbau der Schachtanlage in dem sogenannten Malakow-Turm zu einem Abwetterschacht, zentralen Abwetterschacht für die nördlich gelegenen Gruben ausgebaut. Und es wurde eine wesentlich größere Entwetterungsanlage notwendig, die hier eingebaut wurde mit einem unterirdischen Wetterkanal. Und hier wurde ein großer Lüfter eingebaut, der eine sehr große Luftmengen aus der Grube abzusaugen hatte. Das war überlebensnotwendig für die Bergleute. Nicht nur die Frischluftzufuhr war ganz wichtig, sondern die Verdünnung der in der Grube auftretenden gefährlichen Gase, hauptsächlich das Methan, was Explosionsgefährdung bewirkt und zu großen Gruben und Lücken führte. Deswegen musste immer eine ausreichende Wettermenge im Schacht gewährleistet sein. Hier sehen wir die im Schacht angetroffene Flötsverteilung. Wir haben hier fünf verschiedene Flöze, die äh, durchstäuft wurden. Und an diesem Bild, was aussieht wie ein Scanner, sieht man die Verteilung der Kohle in den Flözen. Gegenüber der herkömmlichen Meinung, dass die Kohle immer kompakt als Paket aufgetreten ist, dem ist nicht so. Man hat immer Kohleschichten und zwischendurch Zwischenmittel, also Nebengestein, was die Kohle umschlossen hat. Dass es im Paket insgesamt gefördert wurde, musste aber dann in der Aufbereitung äh, aufwendig getrennt werden. Das Nebengestein, wie man es hier auch an Beispielen noch äh, an Kohlebrocken sieht, musste aufgemahlen werden und äh, dann über Wäsche und Flotation herausgewaschen werden. Im Hintergrund sieht man noch dargestellt das Bild einer Kaue. Das war die Stelle, wo sich die Bergleute umgezogen haben. Sie haben ihre äh, Arbeitsklamotten an sogenannten Seilzügen aufgehängt, ist in die Höhe gezogen worden, dass die stark äh, durch, äh, durchnässten Sachen über Nacht äh, oder in dem Zwischenzeitraum der Schicht wieder abtrocknen konnten. Dieser Schnitt, sogenannte Schnitt, äh, stellt die Untergrundverhältnisse 
und Geologie im Gebiet unseres Schachtes und der, der Abbaue da wurde speziell von Mitgliedern des Heimatvereins Rheinsdorf zusammengetragen und zusammengestellt. Und wir sehen hier das Einfallen der Kohlenflöze in die Tiefe. Hier befindet sich der Morgensternschacht 2, in dem wir gerade sind. Morgensternschacht 1 war der erste, der hier gefördert hat von der Gemeinschaft Morgenstern. Und man sieht, wie sich das Ganze in die Tiefe fortsetzt. Der Morgensternschacht 3, der dann später abgetäuft worden ist, war zur damaligen Zeit 1904 der tiefste Schacht in Deutschland insgesamt und hat die Kohlenflöze bis in der Tiefe von über 1000 Meter angetroffen. Wir haben in unserem Schacht ebenfalls eine sehr große Grubenlampensammlung, die die Entwicklung des Grubengeleuchts, was ja für den Bergmann von existenzieller Wichtigkeit ist, in der Geschichte zeigt. Der Steinkohlenabbau hat auch viele Gewerke, die damit zu tun hatten, inspiriert und zu Forschungsergebnissen verholfen. Unter anderem wurde in Zwickau die weltbedeutsame Erfindung der Benzinsicherheitslampe gemacht von Karl Wolf, einem Zwickauer Erfinder. Diese Lampe hat in Summe viele Menschenleben gerettet, weil sie dazu befähigte, giftige und explosive Grubengase unter Dach rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Eine Förderung von Kohle aus bis zu 1000 Meter oder über 1000 Meter Tiefe wäre ohne entsprechende Förderanlagen nicht möglich gewesen. Und eine Grundvoraussetzung für die Förderung war die Erfindung des Stahlseils im Harzer Bergbau basiert ist. Und in Zwickau hat das aber ganz schnell aufgegriffen und in Zwickau wurde eine eigene Seilfabrik gegründet und hat über viele Jahrzehnte produziert und hat Stahlseile für den Bergbau hergestellt, die enorme Traglasten schaffen konnten. So ein Seil konnte bis 400 Tonnen Last heben und hat eben, war die Grundvoraussetzung, dass die Förderung aus 1000 Meter Tiefe passieren konnte. Über 1000 Meter äh, wird eine Förderung dann ineffektiv, weil das Stahlseil so schwer wird, äh, dass die Nutzlast äh, in, bei einer größeren Tiefe nicht mehr gewährleistet ist. Und dann muss die Förderung, äh, wir hatten ja in, im Auerrevier äh, Schächte, die bis an die 2000 Meter Tiefe gingen, musste dann über Blindschächte passieren. Auf unserer zweiten Etage machen wir jedes Jahr eine Sonderausstellung und wir haben dieses Jahr uns der Schulgeschichte unserer Gemeinde gewidmet. Die Bürger wurden aufgerufen, Sachen herbeizubringen, die wir ausstellen können. Hat eine sehr große Resonanz gefunden und wir haben eine Unmenge Zeugnisse aus der Schulgeschichte zusammentragen können. Das betrifft ja jeden, der mal in die Schule gegangen ist und die Ausstellungseröffnung hat einen sehr guten Anklang gefunden. Neben der Bergbaugeschichte widmet sich unser Museum natürlich auch der Heimatgeschichte unserer Gemeinden. Rheinsdorf, Rittersgrün und Vielau und auf der dritten Etage haben wir verschiedene Zeugnisse zusammengetragen, die einfach aus der Geschichte unserer Dörfer zeugen. Es sind viele Sachen zusammengetragen worden zur Kirchengeschichte, zur Schulgeschichte, zu Handwerksgeschichte und auch zu Gegenständen, die im Alltagsgebrauch gang und gäbe waren. Im Kohlebergbau hat man ja die Möglichkeit, häufig Pflanzenabdrücke zu finden, die aus der Zeit der Entstehung noch erhalten sind, ca. 305 Millionen Jahre alt. In unserem Schacht ist ein sehr bemerkenswerter Fund geglückt, eines tierischen Vertreters der damaligen Zeit, ein sogenannter Pseudoskorpion, der erstmalig auf der Welt in diesem Schacht hier gefunden wurde. Inzwischen gibt es noch viele weitere Fundstellen, aber der Erstfund ist eben genau im Morgensternschacht 2 gelungen. Gute Grubenwetter. Als Wetter bezeichnet der Bergmann die Luft im Schacht. Gute Grubenwetter waren unbedingte Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten, für die Gesundheit und das Überleben der Bergleute. Die im Steinkohlenbergbau häufig auftretenden Methan- und äh, CO2-Gehalte stellten eine sehr äh, ernstzunehmende Gefährdung dar. Und es wurde schon früh versucht, Indizien zu finden, wann das Grubengas vorhanden ist, weil man konnte es nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken. Und man musste sich etwas einfallen lassen. 
Deswegen wurde die erste Sicherheitslampe erfunden mit dem Einsatz von Vögeln unter Tage, vorwiegend Kanarienvögel, die sehr sensibel auf auftretende Gase reagiert haben. Also wenn dort eine gefährliche Anreicherung von Methan oder CO2 aufgetreten ist, wurden die unruhig flatterten bzw. fielen von der Stange und äh, haben selber Schaden genommen. Der Beignon konnte das erkennen und dann entsprechend Reis ausnehmen oder Maßnahmen zur besseren Belüftung einleiten. Wir haben hier ein besonderes Highlight äh, unseres Museums, den Außenumgang auf der Höhe des Schachturmes. Und wir haben einen wunderbaren Blick in, in das Gebiet von Reinsdorf und Umgebung. Im Hintergrund sehen wir den Bereich, in dem früher die Bahnverladung stattgefunden hat. Der Schacht hatte einen eigenen Gleisanschluss. War auch unbedingt notwendig, denn die geförderten 3,8 Millionen Tonnen Steinkohle mussten ja abtransportiert werden zur Weiterverarbeitung und zur Nutzung. Von den Bahnanlagen selber ist heute nichts mehr zu sehen. Aber man kann anhand von dem Bahndamm noch nachvollziehen, wo die frühere Bahn auch lang gegangen ist. Vor allem für unsere jüngeren Besucher haben wir hier eine spezielle Geschichte, eine Mineraliensammelecke und Fossilfundpunkt, wo sich die Kinder selber Kristalle, Mineralien suchen können und mitnehmen können, im Prinzip was sie tragen können. Wird sehr gern angenommen und die Kinder haben ja immer großes Interesse und großen Spaß, sich etwas herauszusuchen. Auf dieser Tafel ist der Kohlebahnanschluss, den der Schacht an den Zwickauer Hauptbahnhof hatte, dargestellt mit seinen Nebenstrecken. Und alle Schächte, die hier auf dem Gebiet waren, wurden an das Bahnnetz angeschlossen und konnten ihre umfangreichen Kohlelieferungen nach Zwickau an den Hauptbahnhof transportieren, wo es dann zur Weiterverarbeitung äh, umgeladen wurde. Wir befinden uns jetzt in unserer sogenannten Steigerstube, ein, eine Räumlichkeit, äh, die von uns ein Untertaucherbetrieb äh, nachempfunden wurde, nachgestaltet wurde, mit entsprechendem Holzausbau ausgestattet wurde. Dieser Raum wird genutzt für unsere Versammlungen, für Feierlichkeiten äh, im Verein, steht aber auch äh, für Weitere äh, Interessenten zur Verfügung, wir haben ja schon viele Geburtstagsfeiern, äh, Schulanfangsfeiern und weitere Feierlichkeiten, selbst Hochzeiten schon gehabt, kann gemietet werden und wird gern angenommen. Ich hoffe, ich habe äh, mit diesem kleinen Überblick über unser Museum äh, etwas Interesse geweckt. Würde mich freuen, wenn zahlreiche Besucher äh, zu uns kommen, unser Museum live erleben. Wir haben immer geöffnet in der Sommersaison von April bis Oktober, sonntags von 14 bis 17 Uhr. Herzlichen Dank, Klick auf!